Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today in this video, I will tell you about a, a specific book that is very much important for a microbiology student. This video is a microbiology student for a microbiology student. क्योंकि अक्सर माइक्रोबायोलॉजी जो जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी लेवल पे लेता है और जब वो सेमेस्टर उसके शुरू हो जाते हैं तो उसको पता नहीं होता कि वो कौन सा बुक इस्तेमाल करे क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी लेकिन उसको बहुत मुश्किल पेश आती है कि वो कौन सा बुक इस्तेमाल कर ले कि उसकी माइक्रोबायोलॉजी इजीली उस उसकी कवर हो जाए अक्सर स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि उसकी उन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है तो बुक्स तो बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं मार्केट में लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ा सी टफ होती है और कुछ बुक्स इतने डिटेल में होते हैं कि वो बेचारा अगर वो सर्टेन चैप्टर या सर्टेन टॉपिक स्टडी स्टडी करना शुरू हो जाए तो जो यूनिवर्सिटी लेवल में ज्यादा पढ़ना चाहिए लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आपसे दूसरे चैप्टर दो दूसरे सेमेस्टर के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स रह जाए तो इसलिए इसलिए एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट आई एम आल्सो फॉलोइंग दिस बुक एंड इन दिस आई एम आल्सो मेकिंग वीडियोस जो मैं ये चैनल चला रहा हूँ साइंस फॉर एवरीवन उसमें मेनली मैं माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ तो ये बहुत जरूरी बुक है और बहुत ज्यादा आसान बुक है बिल्कुल ईजी इंग्लिश है और आई हैव ट्राइड इट आई हैव स्टडीड वेरी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन इन दिस बुक एंड आई एम रियली वेरी आई कैन से दैट आई एम रियली वेरी बहुत मुतमिन हूँ मैं कि मैं इस बुक को स्टडी करता हूँ और दिस बुक कवर मोस्ट ऑफ माय जो एरिया है माइक्रोबायोलॉजी का वो कवर होता है उससे अगर मैं क्लास में एक टॉपिक टीचर हमको पढ़ा ले तो इस बुक में उस और टॉपिक बहुत अच्छी तरह और लिमिटेड और लिमिटेड डिटेल के साथ मौजूद होता है सो so, और ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा आसान भी है और अगर जो यूनिवर्सिटी लेवल में लोग बैचलर कर लेते हैं तो मोस्टली जो एम फिल के लिए और के लिए जो टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी के बेसिस पे जो कंडक्ट होते हैं तो आई हैव कंफर्म इट फ्रॉम मेनी सुपरवाइजर्स एंड प्रोफेसर दैट मेनली द टेस्ट इज मेड फ्रॉम दिस बुक सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस बुक और मैं आपको इसके चैप्टर्स के बारे में एक एक मिनट की जो बात है मैं आपको बताऊंगा तो पैनिक नहीं होना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट दिस ये जो बुक है दिस इज मेनली आई आई एम आल्सो इन हार्ड फॉर्म पर बट दिस इज द सॉफ्ट फॉर्म सो ये बुक है माइक्रोबायोलॉजी प्रेस कार्ड जो है हार्ली और एक मीन्स ये से मेरे साथ सेवन्थ एडिशन है इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन आए हुए हैं सो मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये वो जो एक बुक ले लेते हैं और उसको जब खोलते हैं तो वो इतने ज़्यादा कंटेंट्स देख लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं और बिल बिल्कुल बोर हो जाते हैं और उसको छोड़ देते तो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो के सो देट आई कैन क्लियर आउट द कंटेंट्स सो सो फिर आपको Uh, जो ये बुक आप ले लेंगे आई एम हंड्रेड परसेंट आई एम गिविंग श्योरिटी के इफ यू बाय दिस बुक सो आपके पैसे बिल्कुल जाए नहीं होंगे एंड आई एम आई विल टेल यू दैट यू यूर इंटरेस्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजी विल बी इंक्रीज सो दिस इज द नेम ऑफ दिस बुक इज मेनली प्रेस कॉर्ट प्रेस कॉर्ट के नाम से जाना जाता है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द दिस बुक so uh, just looking to this this are the three authors of this book le ek baad main aapko bata dun ki kuch countries ke liye ye book restricted hai ye uski sale band hai aur ye jo ye aapko main dikha dun ki ye jo 
आपको ये ये वाले जो सिटीज के और कंट्रीज के आपको जो नाम दिखा रहे हैं तो ये वाले कंट्रीज के लिए ये मैक ग्रेन हेल्थ हायर एजुकेशन के जितने भी बुक्स हैं इस ये जो कंट्रीज है उसके लिए ये इसकी परचेज हो सकती है इसकी सेल हो सकती है बाकी कंट्रीज के लिए नहीं हो सकती तो ये बुक आपको किस तरह मिलेगा आई डोंट नो दैट आपको किस तरह की वेबसाइट को देखनी होगी लेकिन ये बुक जो है अपने टीचर्स के साथ आप देख ले तो शायद उनके पास हो क्योंकि दिस वॉज ऑल्सो गिवन टू मी बाय माई माई टीचर सो आप अपने टीचर्स के साथ देख ले या अगर इस कंट्रीज में आपके कोई रिलेटिव है तो उन के उन उनको पैसे देकर आप उसको उनसे मंगवा लें पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी रुपीस में ये जो बुक है तो ये तकरीबन फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड तक टू सेट्स में आता है हाफ बुक एक सेट में हाफ बुक दूसरे सेट में इसकी पायरेटेड कॉपीज भी बहुत ज्यादा है लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है ये बहुत ज्यादा जो इसके पेजेज है वो बहुत ज्यादा टफ होती है और बहुत ज्यादा साफ और लिखाई उसमें प्रिंट बहुत ए वन प्रिंट होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक ऑन कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द बुक इस बुक में किस तरह है और इसको स्टडी किस तरह करना है सो ये इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए है कि ये एक माइक्रो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर से वो शुरू करता है अगर एनुअल बेसिस हो या सेमेस्टर बेस हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट से ये इसमें इस इसमें बारी बारी ये इसको लाया गया है ये जो ब्रीफ कंटेंट है ये इसको हम स्टडी करेंगे अगर पार्ट वन को हम देख लें तो इट इंक्लूड द हिस्ट्री द हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर एक स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले ले तो उसको द फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ बिल्कुल हिस्ट्री और उसको माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के बारे में बताया जाता रहे बताया जाता है और दूसरे फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी और स्पेसिमन प्रिपरेशन और प्रोकरियोटिक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन और यूकरियोटिक सेल स्ट्रक्चर फंक्शन ये फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टडी कर ले तो इस बुक में ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल आसान और इतना आसान इंग्लिश है कि आप अगर जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह है और बिल्कुल जो दूसरा वाला पार्ट है तो उसमें ये फोर चैप्टर्स जो है पहला चैप्टर हिस्ट्री में फिर हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड माइक्रोस्कोपी एंड स्पेसिमन प्रिपरेशन जो किस तरह माइक्रो डिफरेंट माइक्रोस्कोप किस तरह इस्तेमाल होते हैं वो किस कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे आ, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है तो इसी तरह है प्रोकरियोटिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल है इसमें इस, इसके बारे में क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट मोस्टली डील विद प्रोकरियोटिक सेल तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है यूकरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है फोर चैप्टर पार्ट टू में अगर हम फिर देख ले तो माइक्रोबियल न्यूट्रिशन ये पार्ट्स में इसलिए इसको डिवाइड किया हुआ है कि एक पार्ट के जो चिन्ह चैप्टर है वो एक दूसरे को के साथ को है तो अगर आप ये वाले चैप्टर पहला वाला चैप्टर दूसरा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तीसरा चैप्टर फोर्थ चैप्टर फिर आसानी के साथ आप समझेंगे क्योंकि इसमें इस इस तरह के डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं या डिफरेंट नाम होते हैं तो वो फिर इजीली उस वाले ऊपर वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किए होते हैं पार्ट टू में माइक्रोबियल न्यूट्रिशन माइक्रोब्स के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है और न्यूट्रिशन के बेसिस पे माइक्रोब्स को डिवाइड किया हुआ है इस चैप्टर में माइक्रोबियल ग्रोथ चैप्टर नंबर सिक्स में माइक्रोबियल ग्रोथ की पैटर्न है जो हमारे साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दाइक्रोबियल कर्व जो है लेग फेज लोग फेज और एक्सपोनशियल फेज और डिक्लाइन फेज सो हेयर इज अ डिटेल अबाउट माइक्रोबियल ग्रोथ और माइक्रोव हाउ इट डिवाइड ऑन वट बेसिस इन डिवाइस और 
वट इज द मेन मैकेजम ऑफ द डिविजन ऑफ माइक्रोबिया माइक्रोब सो इसमें ये होता है द सेवन चैप्टर इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई फिजिकल एंड केमिकल मीन सो अगर न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता चल जाए माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में हमें पता चल जाए सो देन वी कैन इजिली हम कह सकते हैं कि वट आर द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट डेट कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ तो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ आई एम आई एम मेकिंग इन क्लियर इन द पार्ट इन विच द चैप्टर आर इंक्लूडेड सो दीज आर को रिलेटिंग सो यू हैव टू स्टडी इट इन वी कैन से मैनर सो इसके बाद फिर माइक्रोबियल मेटाबोलिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंजाइम होते हैं एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो किस तरह होती है और सारे इंजाइम और ये सारे इसके बारे में बताया है क्या है चैप्टर नंबर नाइन जो है एनर्जी रिलीज एंड कन्वर्जन फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो फिर रिलीज किस तरह होती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है तो ये इसके बारे में है एंड दर्ड वन इज मेटाबोलिज्म यूज ऑफ एनर्जी इन बायोसेंथिस जो एनर्जी इसमें डिफरेंट बायोसिंथेटिक साइकिल है जिस तरह का वो हमारे साथ का ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस है क्रेप साइकिल है फोटोसेंथिस है कैलविन साइकिल है और डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोडक्शन है तो ये सब कुछ दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर सो द पार्ट थ्री इज बेसिकली द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म और ये हमारे तकरीबन फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है द फोर्थ पार्ट इज द माइक्रोबियल मॉलिकुलर बायोलॉजी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में माइक्रो मॉलिकुलर बायोलॉजी बहुत ज्यादा टच होती है इफ यू वांट टू बी अ गुड माइक्रो बायोलॉजी सो यू हैव टू नो अबाउट द रियल माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर किस तरह द फर्स्ट वन इज द जीन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन एंड एक्सप्रेशन पूरा डीएनए के बारे में आरएनए के बारे में सब कुछ बताया गया है और उसके बारे में प्रोटीन तो वो किस के आ, किस बेस में रेगुलेट होती है जो ट्रांसपोजोन्स है और डिफरेंट प्लाज्मेट और ये सब कुछ इसके बारे में है एंड दर्टीन चैप्टर इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन हमारे साथ एक माइक्रो ऑर्गेजम में जेनेटिक एडिएशन वेरिएशन किस तरह आती है जो ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन uh, ये सब कुछ इसके बारे में है then, then, uh, Part five is the recombinant DNA technology. We all know that uh, it is very much important, and microorganisms are playing very a major role in uh, recombinant DNA technology. जितने हमारे इंसुलिन बनते हैं ये जो और प्रोटीन्स बनते हैं हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और different other diseases के लिए तो वो recombinant DNA. If you want to get a complete command of the of uh, about the recombinant DNA technology, so you have to study it here. And uh, the fifteen chapter is about the microbial genomics, the genomics, the proteomics, or genomics, or uh, bioinformatics, uh, informatics. You know, all this. About this, a small chapter. Is this. So this was the fifteen chapter. The sixteen chapter is about this section part. Uh, six is about the viruses. So sixteen chapter virus or general characteristic. के बारे में है seventeen chapter जो है where viruses of bacteria and archaea के किस तरह वो एक वायरस जो है सॉरी कौन से वायरस बैक्टीरिया और आर्किया के लिए है एंड एटीन चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दूकोटिक वायरस एंड अदर एसिल इस चैप्टर में हमारे साथ वायरस की रिप्लीकेशन वायरस की अटैचमेंट वायरस की जो प्रोपोगेशन और जो मल्टीप्लीकेशन और फिर वायरस जो सेल से निकल जाता है लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक बेचलर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है एंड दिस इज ऑल प्रेजेंट इन दिस चैप्टर्स 
द ये जो एटीन चैप्टर तक जो है ये बिल्कुल एक बैचलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नाउ द एट नंबर पार्ट इज अबाउट द सॉरी सेवन नंबर पार्ट इज द माइक्रोबियल एवोल्यूशन टेक्सोनमी एंड डाइवर्सिटी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो चैप्टर है ये मोस्टली सेकेंड सेमेस्टर में आता है जो माइक्रोबियल टेक्सोनमी की टेक्सोनमी मीन द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके एवोल्यूशन के बारे में आते हैं तो इस तरह आर्किया जो है दिस इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इसके बारे में भी एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है चैप्टर है इसको इंक्लूड किया गया है द दिस इज द द 21st द 21st जो हमारे साथ चैप्टर है और डिप्लो कोका डेलिनो कोकाइ एंड नैनो प्रोटीओबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम ट्वेंटी uh, सेकेंड चैप्टर है प्रोटियो बैक्टीरिया के बारे में है अल्फा प्रोटियो डेल्टा बीटा गेमा ये सारे जो प्रोटियो बैक्टीरिया है ट्वेंटी थर्ड चैप्टर है द लो जी प्लस सी ग्राम पॉजिटिव द लो जी प्लस सी मीन जो ओ बैक्टीरिया है जिसके डीएनए में गोवानिन और साइटोसिन के जो रेजिड्यूज है अन्यूक्लोटाइड है वो कम होते हैं और जो ट्वेंटी फोर वाला चैप्टर है उसमें ज्यादा होते हैं तो और द हाई जो तो इसके बेसिस पे भी हमें ये जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड किए हुए है और जो ट्वेंटी फिफ्थ वाला चैप्टर है तो इसमें प्रोटेस्ट व्हाट इज व्हाट आर प्रोटेस्ट एंड जनरल स्ट्रक्चर एंड करेक्टरिस्टिक एंड द लाइफ साइकल्स ऑफ प्रोटेस्ट आर देयर एंड ट्वेंटी सिक्स चैप्टर इज अबाउट द फन जाए यू माय कोट आके व्हाट इज फन जाए एंड व्हाट आर द लाइफ साइकल ऑफ डिफरेंट फन जाए so this is this part ends here on the chapter number 26 uh, mostly jo books aate hain original books jo aate hain to wo 24 chapters one volume jo hoti hai one copy jo hoti hai wo one set jo hoti hai wo 24 chapter tak khatam ho jati hai aur 25th chapter se phir dusra book shuru ho jata hai so you have to keep in mind that the original books is mostly like this पार्ट एट में फिर इकोलॉजी और सिम्बायोसिस आती है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किस तरह करते हैं तो उसमें डिफरेंट साइकिलिंग इंट्रोडक्टरी बायोकेमिकल साइकिल है सल्फर साइकिल कार्बन साइकिल और जो फॉस्फोरस साइकिल नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रो ये सब कुछ है इस वाले चैप्टर में ये मोस्टली हमारे साथ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसलिए इधर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी कवर हो जाती है ट्वेंटी एट चैप्टर में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो समंदर में मरीन में और फ्रेश वाटर में कौन से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड वट आर देर रोल दे प्ले हेयर और ट्वेंटी नाइन चैप्टर में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो हमारे साथ ऊपर सतह वाले सोइल में है तो सोइल माइक्रोबायोलॉजी इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा जो है टच होता है बहुत ज्यादा और द थर्ड इयर्स इज द माइक्रोबियल इंटरेक्शन जो सिम्बायोसिस है कॉमनसलिज्म और म्यूचुअलिज्म और एमनसलिज्म ये सब कुछ इस वाले में है और माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन करती है वो सब कुछ इस चैप्टर में है नाउ इज द इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो है इस पर फिर पार्ट नाइन में है जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है नो सॉरी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो इसके लिए अलग चैप्टर है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए अलग चैप्टर है तो ये दो चैप्टर्स जो है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी के सब्जेक्ट को फुली कवर करते हैं और बिल्कुल अगर ये दो चैप्टर्स आप फुली कवर कर ले तो नो नीड ऑफ अदर बुक्स दूसरे बुक्स के लिए इम्यून इम्यूनोलॉजी बुक्स के लिए बहुत कोई ज़रूरत नहीं है बस ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ लें अगर आप दूसरे इम्यूनोलॉजी के बुक्स में लग जाए तो ये वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है और वो एम फिल और पी लेवल के लिए फिर ज़रूरी होती है पार्ट टेन इज अबाउट द डिफरेंट डिजीज डेट आर पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनेसिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जो डिजीज वो किस तरह शुरू करती है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी जो होती है फिर डिफरेंट वो मेडिसन और एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन इस तरह सब कुछ है इस चैप्टर के बारे में 35 चैप्टर इज अबाउट 35 चैप्टर इज अबाउट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सो इफ यू हैव स्टडीड दिस दिस चैप्टर सो 35 चैप्टर 35 चैप्टर जो है ये बहुत फिर इजी होगा आपके लिए क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हम जो डिफरेंट इंफेक्शन हम डायग्नोस करते हैं तो इसी में है डिफरेंट टेस्ट जो होती है 
36 is the epidemiology of infection disease epidemiology ke ek ek infection kis tarah spread hota hai kis tarah shuru hota hai to ye a chhota sa chapter iske bare mein hai aur phir 37 38 aur 39 chapter is about the disease caused by viruses prions and uh, sorry uh, bacteria and uh, we can say viruses so the uh, this was the, uh, the sorry about the uh, Wait a minute, wait a minute. Okay, so this is the human disease caused by fungi and protists. And the last two, two chapter is about the uh, microbiology of food. Hamare saath food micro, um, microbiology ke course mein hamare saath ek food microbiology ka chapter bhi aata hai, subject bhi aata hai, to us mein ye sara food microbiology cover hoti hai. Or the last chapter is about the applied and industrial microbiology. Industrial microbiology is a chapter, a subject which we study in microbiology. Mein. So this was all about the last mein appendix. So chemistry, ke se, biochemistry, ke se, thodi -thodi si, uh, atoms or molecules, ke mein hai, or per different cycles, ke mein, jo hai appendix 2. Mein hai. So, ये जो है brief contents है, फिर detail contents ये है, ये इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि ये फिर बहुत detail हो जाएगा, video बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। So, मैं आपको एक बात फिर भी बता दूँ। I want to clarify that एक student होता है, वो बिल्कुल नहीं समझता और microbiology शुरू होते तो इतना curious होता है कि एक friend उसको कहता है कि molecular biology वाला book ले लो और दूसरा कहता है कि फंजाए वाला बुक ले लो और वो डिफरेंट बुक्स डाउनलोड करता है और डिफरेंट बुक्स जो खरीदता है और अपने पैसे जाय करता है तो ये इस तरह नहीं है ये बुक पूरी तरह आपकी माइक्रोबायोलॉजी को कवर कर लेगा आप साथ साथ में नेट का इस्तेमाल भी कर ले और कोई इशू नहीं है गूगल का इसमें और बहुत ज्यादा आसान इंग्लिश होता है इसमें सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो अगर कोई क्वेश्चन है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड आई एम आई वांट टू क्लेरिफाई दैट मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये ऑनलाइन किस तरह मिलेगा uh, मुझे खुद एक टीचर ने दिए और सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमारे रिलेटिव से बाहर थे और उसने हम मुझे भिजवाई है तो आप भी इसी तरह कर ले या अपने टीचर से अपने टीचर्स को बताएं कि अगर आपके साथ प्रेस कोड है तो आपको आपको दे दे कोई भी एडिशन हो लेकिन press card you because this is very much important is major and fill your papers that they get paper or the sub which are they to you are your head is make our or team and a good teacher say so now he is the author say to other up me authentic authentic copy the head to you is me yes of which wrong you or other priority to be here to offer a shine is me you know so thank you very much for watching this video and it will help you a lot or may you do videos banata who you do is up the channel can you to me is guys the marker the okay students was the other is for some day or is for a microbiology may interest with a better hoja if you want more videos agar aapke koi relative say chote bachche hai if they have problem in chemistry physics or biology or even math so aap mujhe comment box mein keh sakte hai i will make videos over it if i can and will share you with you people thank you very much stay blessed and take care of yourself thank you very much